Vamos con las preguntas picantes para mi causa. Eh, ¿Alguna vez tuviste un roche con Angelo o, o no? <risa> ¿Qué tal, Rats? Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la entrevista a David, así que con todo el churro. Con todo David, entrevistón. Obviamente que Angelo antes se llevaba todos los aplausos, ¿no? De hecho, ¿ves? ¿no? Porque nos ha representado en, en Tokio y todo eso. Pero ahora hay más, hay más nivel en Perú y la gente está viajando, ¿no? Por ejemplo, tú ya ahora estás compitiendo afuera y poco a poco he hecho que vas a lograr algo más, ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿cómo sientes eso, esa presión también? Pues, como yo siempre de chivolo era bien afanado, veía los videos de todos los skaters de Perú y como Ángelo siempre ha sido uno de los más exponentes que lleva, eh, creo yo, más tiempo así siendo el, el que gana todas las competencias acá en Perú. Lo bueno es que gracias a mi práctica, y como veo también a muchos skaters de, de más de acá de Perú, están alcanzando ya ese nivel. Ya entrenan más y solamente se dedican así a ser competitivos. Y ahora no solamente es Ángelo, yo también hay eh, Paul Bellido, que también está patinando de, de lo mejor, Alonso Sayán, Jair Urbano y otros skaters más que pueden representar afuera sin ningún problema. ¿Te ha llamado alguna marca para que seas parte de su equipo? ¿Una marca caleta o no sé? Cuenta, pues, a la gente. <risa> Suéltala. No, por ahora no me ha llamado una marca así, caleta, pero está por verse por ahí, eh, alguna marca de afuera, pero no quiero dar ningún oh. hecho ni oh. nada por ahora. Puta, un rubro por ahí, algo que... Pista, eh, de zapatillas, tal vez. Ah, ch, ch. Ahí. Cariuma, una... dice. <risa> alguna que esté en tendencia por ahí. ¿Qué campeonatos internacionales se te vienen este año y cómo te sientes con eso? Sí, como recién ya me estoy mejorando de mi lesión, el otro mes, como dije, ya se viene Suiza y estoy tratando de entrenar, estoy igual adolorido porque no estoy tan bien del pie, pero trato de estar ahí para mantenerme en forma física. Después de lo de Suiza, estoy viendo si voy a ir al Tampa Am o al Lois to Open. Al Tampa no ha sido todavía, ¿no? No. Pero al Gusto y Gusto OPC ha sido. ¿Y qué tal? ¿Qué tal con todos pues, los brasileños? Es de lo mejor, ese es como un evento bien fuerte, igual como el de Reyes Reyes, pero con más nivel, definitivamente. Pero yo creo que es, es muy posible el Oeste Open. Me gusta más ese evento, es fuerte, las barandas son grandes. Siento que el, el Tampa ahorita eh, veo bastante, como que pequeños y todos están ahí tirándose. Veo que las cosas son chiquitas, no... Bueno, no he ido, pero espero ir este año o el otro. ¿Pero qué te faltaría para ir al Tampa? Pues... Plata. <risa> Plata, claro. Pues. Sí, lo común, lo común de todo. Y al campeonato de Brasil, todo hay brasileños caletazas, así que la están rompiendo. Sí, ¿no? no, yo el año pasado que fui a Río de Janeiro, pucha, eh, conocí a muchos skaters que son muy buenos. Y ahora están yendo gente top, ¿no? Antes era más caleta, ahora ya está yendo más gente de peso. No, sí, el año pasado fue, por ejemplo, me hice amigo de Ryan Descenso, Chicha. de Matt Berger, y de otros skaters más de allá, de, de otros países. Y la vibra del skate en Brasil es, pucha, otra cosa. Hay más, es skate real, así como que todos salen a patinar y patinar todo el día. ¿Hablas tu inglés rats o ahí un poco masticado? Ahí Lo que se poco... puede. <risa> no, lo muy básico, muy básico. Te tienes que aprender porque, puta, de hecho que en las competencias internacionales es básico esa vaina. Sí, igual todos nos, con los gringos o con otros skaters de otros países nos comunicamos así con señas. ¡Achucha! <risa> ¡Bien! ¡Bien! Yeah. ¿Los japoneses? ¿Saben español los japoneses o no? No, no saben nada. No saben nada. <risa> Chucha. Igual que nosotros. Están cagados. ¿Hay gente que te ha visto o tratado diferente luego de recibir unos auspicios? Eh, sí, hay muchas personas que piensan que porque ya tengo más auspicios o algo así, ya me, me he crecido o me he vuelto más creído, pero no, ah, más todo, creído. Todo, todo, no, no, bueno, creído. No, bueno, las personas que piensan eso están muy equivocadas. Yo sigo siendo la misma persona humilde con, la, con los que siempre he parado y bien chévere, así bien divertido. ¿Cómo van los entrenamientos acá en la Costa Verde con la Federación? 
Pues ahorita como recién me reincorporado, eh, por ahora yo no estoy tan bien porque estoy como que fallando aún mis pasadas, pero... ¿Por la lesión? Sí, por la lesión, pero ya me voy recuperando y veo que, por ejemplo, Ángel está bien fuerte patinando, eh, Choclito, bueno, Jair Urbano, está que le mete bien fuerte, trucos muy pesados, y ahí los demás que están patinando lo mejor, Luis Aguilar también. ¿Cómo fue tu lesión? ¿Qué pasó? Eh, me lesioné, pucha, porque sentía que mi pie ya estaba muy débil, aparte no me estaba alimentando tan bien antes de mi lesión, y creo que fue más que todo por descuido, por no cuidarme como debería de ser, entrenar, comer bien. Y un día fui a patinar SMP, hice solamente un backstage de 70 origen en el cachito de su vida y caí mal y me doblé muy fuerte. Mierda. Haciendo algo, algo tranqui, según, según yo, y Así es, muy fuerte. uno se lesiona con algo tranqui y cuando sí. te mandas una montantada no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Qué changa. David, cuéntanos un poco de los campeonatos que, que competiste allá en Chile, ¿no? Que fue el Rey de Reyes y el Monster Latam, ¿no? Que fue con varios exponentes de Latinoamérica. Eh, pues de primero el Rey de Reyes fue un evento que nunca he ido, pero siempre, todos los años he, he tenido esa intención de ir. Y es como que la primera vez que voy, la primera vez que gano una frase así que es de freestyle. Y bueno, fui y quedé segundo lugar, pero mucha, yo según yo... Tal vez pude haber ganado y solamente fallé un truco, pero di lo mejor de mí. Y es como que todos la reventaron. Estuvo Giancarlo González, Sandro Moral, uno de los skaters que siempre están ahí en competencias. Y pude ob obtener el segundo lugar. Luego el siguiente día fue... Ah, pegadito nomás. Los dos eventos fueron pegados. El siguiente día fue la final del Tour Latam de Monster. Y ese sí, solamente fueron con pocos skaters, los finalistas de cada país latinoamericano. Y me enfrenté ahí literal contra Sandro, que era el más fuerte de todos. Y siempre quise competir contra él y bueno, se dio la ocasión, porque veía que él siempre ganaba los campeonatos de DC, venía acá a ganar a Perú muchos eventos. Y por fin me encontré contra él como adversario en ese entonces y pude, pude traer el primer lugar acá. Lo destrabaste. Escúchame, ¿y cuál ha sido el mejor campeonato que has tenido? O sea, aparte de acá en Perú, ¿no ha sido el, el Latam Monster? Que... Bueno, la mejor competencia que he visto ha sido la que fui a Dubai, Que ahí pasé clasificatorias, que era bueno, para mí imposible pasar clasificatorias. Y esa fue la, la mejor competencia que, que he ido y he obtenido un puesto en el ranking mundial aprobable. ¿Qué número tuviste? Ahorita estoy... Ahorita estoy actualmente en el puesto 49, porque como en Roma no competí tan bien, a nivel mundial estoy pu puesto 49, pero cuando fui a Dubái estaba puesto 32. Y sí fue muy fuerte ese evento. Pucha, ¿quién ganó? Aurelien había ganado y vi que todos hicieron de todo. De todo. El niño Jin Woo, pucha, que reventó el skatepark y me sorprendió demasiado. David, ¿y cuál es tu sueño? participar en Street League, llegar al podio, no sé, alguna competencia que te interese como esa o no? Pues sí, participar en Street League, eh, llegar a las Olimpiadas y no sé, algún X game, eventos que sean afuera. Bueno, como estoy en Monster, siento que también me podría ayudar estar afuera y yo estar dentro de Monster en esos eventos para ser invitado, ya que siento que tengo trucos que son literalmente de skaters que patinan fuerte, como Yuto y muchos skaters más de acá también tienen trucos muy fuertes siento que podríamos representar afuera en Street League o en otro evento fuerte ¿Y te ves en una final así, Street League, así a Los Ángeles o, o cómo la ves? Sí, sí, la verdad, sí, sí me veo en una final Sí, me siento muy preparado para una final Ángelo tuvo su, su final en Sao Paulo en, sí, ajá, en Fue Brasil. super crowd, ¿no? Sí. Wow, ese evento es recontra fuerte y a mí me gustaría también estar en una final así y ya estoy más que preparado para eso. Vamos con las preguntas picantes para mi causa. Eh, ¿Alguna vez tuviste un roche con Angelo o, o no? <risa> no, hemos como que tenido un pequeño intercambio de palabras, pero de ahí no, nada. Mal, malos entendidos. Pero de ya ahí, todo bien ahorita. No, sí, compañerismo más que todo. Ah, ya, pero no son causas. No, uh, no somos causas, pero más que todo existe el compañerismo en equipo. Se llama bien. Sí. Ya. Yeah. 
Rat, ¿sientes que alguna vez de repente a mí o gente que no te hablaba antes, que no te hablaba para nada, te empezó a hablar porque ya te cayó Monster y eso qué malos causa? <risa> sí, normalmente hay personas que como que antes, la verdad, me ha pasado bastante, como que antes de ganar el sudamericano, Asunción, toda la medalla, como que no me hablaban o sí, como que tal vez sentía que me excluían, pero ahora en cualquier lado que voy, oh, chato, mi causa. <risa> pasa mucho, pasa mucho. Es normal, es normal. ¿Hubieras preferido otra marca en vez de Yisuk? No, sí me gusta Yisuk bastante. Apoya bastante al skate. ¿Alguna marca así que te guste bastante? Bueno, aparte de Nike y Adidas, que te gustaría entrar. Eh, no sé, Cariuma. Cariuma. Ahí está, el manager está escuchando rats. Ahí. ¿Alguna vez has competido puta de resaca? Eh, la verdad no, cual, siempre es que es competencias, soy bien... Y la verdad, de Bien serio, no, no, de verdad, de verdad, <risa> soy bien serio. Tal vez después de la competencia puede ser, pero de ahí no, bien... Bueno, sí, sí he competido de resaca. <risa> Pero ya no lo hace, ya. No, no, nunca más. Ya, está bien, está bien, mano. Una pregunta de mi causa. Rats, ¿alguna vez con un skater, o sea, los profesionales, no yo, todos ellos, por ejemplo, Naya, tú dices que he votado, no sé si alguna vez habrás intercambiado con Naya, ¿no? has querido saludar y... Te he dejado en visto. Te he dejado en visto. O sea, mm. unos que sean... Que tú digas que... Tú pensabas que eran votados, pero no eran votados, y bueno, es que tú decías, puta, fácil, esto le doy la mano y votadas. Qué malos cabos. Eh... La verdad, yo hace años que fui, cuando fui a Brasil, de 2017 creo, no me acuerdo, 2019. Eh, sí saludé a Naya, pero como que Naya te, te saludó y para la foto sonrió y después... Como que, sí, es loco. Sí, soy loco, de verdad. Eso es lo único. De ahí no me ha tocado con otro skater, siempre les ha saludado. Y ahí como que YouTube también es como que un poquito... Sí. ¿Quién es el más lacra de los que compiten en la federación? Como más lacra. Más lacra, pero o sea como que puta, ¿Eh? que medio se bota o, o. Ah, el que el se bota. No, no hay. ¿Qué malo rats? No hay skaters que se botan, pero hay skaters que son bien serios y como que ¿Quién, quién? están concentrados ahí. ¿Quién es más serio? Un tal choclito. <risa> no, pero... <risa> un tal choclito, bro. Esas han sido las palabras de mi causa. Nada, pues ya nos vemos en la próxima entrevista. Que te siga yendo bien, Rats. Esperemos verte en The Street League, en, en las Olimpiadas, en Tampa también. Sí, en Tampa. Así que, no sé, prometele a la gente, ¿ves, Rats? Que se motive para que se empile. Pues denle con todo y con todo el churro. <risa> Nada, pues, todos los éxitos, hermano. Chévere, gracias. gente hasta acá el programa con la entrevista súper completa con David Anderson Rats, espero que te vea de puta madre en todo, rompela que más Rats. Sí, en verdad ya estamos grabando nuevamente con David porque en verdad tiene hartos trucos, la está rompiendo, la está rompiendo también en los campeonatos internacionales, así que le vamos a hacer un seguimiento a mi causa. Muchas gracias a todos por ver, así que ya sabes que tienes que irte a todas las tiendas de DC por la nueva colección de Star Wars, Mandalorian. Se acaba bien. Sí, ahí mi causa tiene su polo. Y también este, vayan a tomar su Monster para que estén activadazos. Gracias DC, gracias a Box, gracias Monster. Nos vemos en el próximo programa. También fácil un especial por ahí. Y se viene el botón 10 muy pronto. Así que estén atentos, rats. Con todas las cremas, nada más. Más Narnia. Blau.